بسم الله الرحمن الرحيم আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইসহাক আপনারা সবাইকে স্বাগত আবারো জানাচ্ছি আমি ইসহাক আমাদের সাথে মাশাআল্লাহ অনেক দুইজন খুবই গুণীমনীয় মানুষ আছেন মাশাআল্লাহ হাসান ভাই वेलकम টু আওয়ার শো थैंक यू সুমি আপা আপনাদের স্বাগত আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ আজকে টপিক ইজ কোয়াইট সিম্পল আমরা বলতে যাচ্ছি সিম্পল ম্যারেজ ইজ বেটার টপিকটা অবশ্যই অনেক সুন্দর হ্যাঁ অবশ্যই হবে ডিয়ার ভিউয়ার্স আপনারা ফোন করতে পারেন আমাদেরকে আমরা শুনতে পাই সব জায়গায় যে মারা বলেন যে আমার ছাত্রা মেয়ে আছে বিয়ে দিতে পারতেছি না ইজ টু এক্সপেন্সিভ এগুলো হওয়ার কারণে অনেক দুর্গতি হচ্ছে আমাদের এবং বাবারও এরকম বলেন যে আমার ছেলেকে বিয়ে করতে গিয়ে বাসাটাকে আমরা রিমোজ করছি এইটা আবার এটি নিয়ে জামানা হচ্ছে আমরা এই সুন্দর এই এই সম্পর্কটা কেন এত কঠিন করলাম আর আমরা কোন দিকে যাচ্ছি আমাদেরকে একটু চিন্তা করা দরকার এগুলো নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো আপনারা আমাদের সাথে শরিক হবেন ইনশাআল্লাহ আমি যখন জন্ম হলাম আমার সামওয়ের he was you know leaving somewhere else and i have have to i had to find him to e je amader dui jon dui jagay jonmo holam boro holam ebong ekshathe hoye e je jora mile jawa ebong ekshathe bash kora etai kintu biyer uddeshyo ebong ei biyer uddeshyo kintu shanti ebong poroborti projonmo ke prithibike egiye niye jawar jonno ei biye tai muloto ekta unit hishebe kaj kore bhobishyot projonmo ke নিয়ে আসা এবং তাদের মাধ্যমে আরও পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তার মানে বিয়ে ছাড়া এবং জোড়া ছাড়া এই পৃথিবীর সামনে কেন এগিয়ে যাওয়া সম্ভব না এবং আমার মনে হয় এই কারণেই বিয়েটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই ইউনিট থেকে শুরু হয়ে একে 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 কিন্তু রাষ্ট্রটা তৈরি হয় মানুষ ছাড়া রাষ্ট্র না এবং পরিবার ছাড়া রাষ্ট্র না এটাই আমি বলব যে এই জায়গাটাই সবাইকে বোঝা দরকার এখন তো ধীরে ধীরে অনেক বেশি মানে সমাজগুলো পৃথিবী বলেন চারিদিকে কিন্তু অনেক ধরনের প্রবলেম মানুষ ফেস করতেছে কারণ এত নতুন নতুন কনসেপ্ট যেগুলো আগে কখনো মানুষ চিন্তাও করেনি সেগুলো মানুষ ফেস করছে এখন সেই জন্য বিয়েটাও আরও কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদেরকে এই গোড়ায় এসে ভাবতে হবে ধন্যবাদ কি চমৎকার আসে নতুন ভাই লেডিজ ফার্স্ট ইগনো লেডিজকে দিয়ে দিলাম নাকি আমরা দুঃখিত না তো মাশাআল্লাহ আচ্ছা খুব সমস্যা আপনি বলছেন আমাদের পুরুষের পক্ষ থেকে আপনি কি মনে করেন পারপাস হ্যাঁ বিয়ে আমি ও তো যেটা বলছে আমি এর সাথে যদি একটু অ্যাড করি দি ভেরি ভেরি পারপাস যেটা আমি বলবো টু হ্যাভ পিস এটা কিন্তু আল্লাহ কোরআনে বলছে না কি দি পারপাস অফ ম্যারেজ দা हायर অবজেক্টিভ অফ ম্যারেজ ইজ টু হ্যাভ এ পিসফুল লাইফ তো এখন এটা কোথা থেকে আসছে সেটা আরো যদি একটু ইয়ে করি আমরা যদি দি মাকাসিদ যদি দেখি মা কাসিদ শরিয়া এর অন্যতম একটা অবজেক্টই হচ্ছে টু কন্টিনিউ দ্য জেনারেশনস আমি থাকবো আমার ছেলে হবে মেয়ে হবে তার মাধ্যমে এইভাবে কন্টিনিউস প্রজেনি যেটাকে বলছে এখন এইটা ইসলামিকলি স্পিকিং ও রিলিজিয়াসলিও যদি আমরা কনসিডার না করি থ্রু দ্য হিস্ট্রি আমরা দেখি যে মানুষের ভিতরে পরিবার ছিল পরিবার ইজ এন ইনস্টিটিউশন ইজ এ ভেরি ফান্ডামেন্টাল ইনস্টিটিউশন অফ হিউম্যান সিভিলাইজেশন সো এই সিভিলাইজেশনকে রান করতে হলে এই কন্টিনিউয়াস ইয়ে থাকতে হবে মানুষের নতুন প্রজন্ম আসতে হবে তো এইটা একটা আর একটা জিনিস হচ্ছে মানুষের মেন্টাল পিস ফিজিক্যাল মেন্টালদের রিকোয়ারমেন্ট আছে এটা আল্লাহ প্রদত্ত এইটারকে মেনটেন করা ইসলামিকলি বলি আমরা ইসলামিকলি ইসলাম কিন্তু এটাকে পাত দিতে বলে না ইট হ্যাজ টু বি ম্যানেজড এই ম্যানেজমেন্ট করার ইসলাম সম্মত ওয়ে হচ্ছে ম্যারেজ সো দিস ইজ ওয়ার আই কামিং ফ্রম দ্যাট উই হ্যাভ টু হ্যাভ এ রিলেশন আমরা বিয়ে ছাড়াও রিলেশন হয় কিন্তু অ্যাকাউন্টেবিলিটি নাই देयर আর মেনি ইস উই ক্যান টক अबाउट इट लेटर বাট ওয়াই ম্যারেজ যে উই হ্যাভ টু হ্যাভ এ পিস ইন आवर হার্ট 
in our family amader notun porjonmo ashte hobe and we have to have a family this is the very fundamental i am mone kori je bie ebong ami jodi ektu add kori je bie family hoa bie eglo kintu ekta social balance toiri kore noile kintu social balance tao thake na jemon jokhon ekhon jehetu আমাদের বাংলাদেশেও ইভেন আমি শুনি সবার কাছে যে এখানে তো আছেই ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে আছে লিভ টুগাদার ব্যাপারটা থাকছে একসঙ্গে থাকে দিনের পর দিন থাকে আবার ছেড়ে ইচ্ছা হলো ছেড়ে চলে গেল বা মিলল না ছেড়ে চলে গেল এক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাকাউন্টেবিলিটি তো থাকেই না এবং সোশ্যালি কিন্তু ইম্ব্যালেন্স তৈরি হচ্ছে কারণ সোশ্যালি ইম্ব্যালেন্স কীভাবে মানুষ দুইটার মধ্যে যদি ব্যালেন্স না থাকে তাহলে সোসাইটিতেও তো এটা ইম্প্যাক্ট করবে তাই না কারণ আমরা কিন্তু সোসাইটির বাইরে না আবার আমাদের ইম্প্যাক্ট আমাদের লাইফের ইম্প্যাক্টও কিন্তু সোসাইটির বাইরে না আমরা যা করি সেটার একটা কালেকটিভ ইম্প্যাক্ট একে একে একটা একটা করে ফ্যামিলির সাথে ফ্যামিলি টাইস হচ্ছে তারপরে একটা ফ্যামিলি দেখে আরেকটা ফ্যামিলি শিখে এখন যদি এরকম হয় যে আমার সামনে যদি দশটা এক্সাম্পল থাকে যে তারা এরকম করে একসঙ্গে থাকা শুরু করলো তারা ইম্ব্যালেন্স হয়ে গেল একজন দেখা যাচ্ছে মানে পার্সোনাল রিলেশনশিপের কারণে সব কিছু কিন্তু ইম্প্যাক্টেড হচ্ছে জব থেকে শুরু করে বলেন আশেপাশের বন্ধু বান্ধব সবার রিলেশনশিপগুলো কিন্তু আবার কোনো না কোনোভাবে একটা রেঞ্জ আছে যেটা পর্যন্ত কিন্তু অ্যাফেক্টেড হয় তার মানে আপনি যখন বিয়ে একটা পিসফুল রিলেশনশিপ যদি দেখেন আর ইন্টারেস্টিংলি আজকে একটা আমি আর্টিকেল পড়তেছিলাম যে যদি আপনার আশেপাশে সুখী দম দম্পতিরা দেখেন আর থাকে সুখী দম্পতিদের সাথে যদি আপনি মেলামেশা করেন তাহলে এটা আপনারও সুখের উপরে মানে আপনার পিসফুল লাইফের উপরেও এটা একটা ইম্প্যাক্ট আসে এটা একটা রিপোর্ট ঠিক আছে বাস ফিডে আজকে দেখাচ্ছিল তো এটা সবাই তর্ক বিতর্ক হতে পারে যে এটা কতটুকু আসলে ইয়ে কিন্তু অবশ্যই আমাদের পাড়ায় যদি একটা বা আমাদের যে জায়গায় থাকি তার আশেপাশে একটা ফ্যামিলিতে যদি দেখি যে অশান্তি হচ্ছে বা এরকম অনেক ধরনের ছাড়াছাড়ি হচ্ছে সেটা কিন্তু ইফেক্ট আশেপাশের মানুষের মধ্যে পড়ে বিয়ে <laughs> এই পর্যায়ে যাওয়ারটা কারণটা কি মনে করেন আপনি যে এত দূরত্ব ভাবে আমরা কেন গেলাম আমরা আসলে এত পয়সা লা নাই আমরা বাংলাদেশ থেকে না আসছি একটা উদ্দেশ্য নেই কিন্তু এখানে আমরা যে সময় পঞ্চাশ হাজার পান খরচ করছি একটা বিয়ের মধ্যে এখন মনে করেন এই বাসাতে ওদের পাঁচটা মেয়ে থাকে অথবা পাঁচটা বাই থাকে তাদের কি কি এত পয়সা কোথা থেকে এগুলো ফেলো কিভাবে তারা এগুলো করতেছে সো এইটা আপনি কিভাবে মনে করেন যে এত দূরত্ব কিভাবে গেলাম আমরা এত এটা আমি দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টস অ্যাকচুয়ালি এটা বাংলাদেশও আছে শুধু এখানে না বাংলাদেশও আমি আমি এটা দেখছি তো কেন হচ্ছে এর মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে আমরা এতটা গ্লোবালাইজড এমন না যে আমি এখানে আসি সো আমি শুধু আমাকে নিয়ে আছি আমরা এখানে যারা বসবাস করতেছে দে আর হাইলি কানেক্টেড উইথ সোশ্যাল মিডিয়া আশেপাশে অন্য কমিউনিটি অন্য কালচার সো উই আর অ্যাকচুয়ালি লিভিং এ সোশ্যাল মানে এই গ্লোবাল গ্লোবাল হ্যাঁ উই আর একটা গ্লোবাল সিটিজেন তো এখানে কেন হয় এটা যদি বলি আর বাংলাদেশের প্র্যাক্টিক্যাল একটু ভিন্ন হবে আমি এখানটাই বলছি আমার কাছে এখানে যা মনে হয় যে আমাদের এখানে বন্ধুরা ছোট ভাই বন্ধুরা যারা বিয়ে করার উপযোগী তারা দেখে যে আমার বন্ধু খ্রিশ্চান ওয়াট এভার আদার রিলিজিয়ান বা আদার ইয়ে অথবা মানে বিয়েতে টাকা অ্যানাফ খরচ করা প্রচুর খরচ করা কিন্তু ইসলামিক বাধা নাই কথা বুঝি আমরা যেটা বেরি বেসিক আমার যদি মানি থাকে অ্যানাফ আমার কেপাবিলিটিস থাকে অ্যানাফ ওয়াই নট বাট যার কেপাবিলিটিস নাই সে আমি তো আপনার শো অফ দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চেন অফ শো অফ অবশ্যই আমি দেখতেছি আপনি তো বিগ লিমোজিন নিয়ে হাইফাই করে ই করতেছেন এখন হেলিকপ্টার নিয়ে আসতেছ লোক হেলিকপ্টার এখন এইটাকে সোশ্যাল স্ট্যাটাস বানিয়ে ফেলা এটাকে প্রেস্টিজের মানদণ্ডে বিচার করে ফেলা তারপরে এটাকে সোশ্যাল ক্রাইটেরিয়া এটার মাধ্যমে আমার সোশ্যাল স্ট্যাটাস তৈরি হবে দিস আর দ্য নন ইস্যু বিকাম এ বিগ ইস্যুস নাও তো এখন ইসলামিকলি দেজ নাথিং হিয়ার আমি যদি বলি কারণ আমাদের কালচারালি এরকম ছিল না কিন্তু এটা অন্যকে দেখেই যে শো অফ করার মানসিকতা থেকে এটা হয়ে যাচ্ছে আমরা হয়তো পরবর্তীতে আপনাদের আমরা আলাপ করি আমরা আমাদের পার্সোনাল লাইফ থেকে কীভাবে আমরা এটাকে দেখছি এটা আমরা কথা বলতে পারবো উই মেড ইট ভেরি সিম্পল অ্যান্ড পার্সোনালি আমরা দুইজন পার্সোনালি অনেককে 
বোঝানোর চেষ্টা করছি দোজ মেড ইট ভেরি কমপ্লিকেটেড আমরা এখনো কথা বলি আমাদের লাইফের एग्जांपल দিয়ে ইটস নট হাইপোথিসিস আমরা বলছি দিস ইজ হোয়াট উই থট अबाउट ম্যারেজ সো তারা কেন করছে এই যে বললাম এফেক্ট এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা এটা যদি তারা ভেরি বেসিকে আসে যে ইট ডাজন্ট হেল্প এন্ড অফ দ্য ডে বিকজ এটা আমাদের মা বাবাকে বিগ গ্রিন মনে হয় যেন এখন ছেলে হওয়া বা মেয়ে হওয়া উপযুক্ত বিয়ের উপযোগী মেয়ে হওয়া একটা বাবা মার জন্য বদনে ক্রাইম হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা অভিশাপের মতো হয়ে গেছে তো এটা তাহলে আমরা আগে আদিম যুগে ফিরে যাচ্ছি আল্লাহ না করুক এই এমন সময় কি ফিরে আসবে যে মা বাবা বলবে ও বাচ্চা মেয়ে হইছে ইন্ডিয়াতে যেটা হচ্ছে ফেস্টিসাইড ইন্ডিয়াতে যেটা তো বাচ্চা মেয়ে বাচ্চা হলে তাকে মেরে ফেলতেছে কেন এই মেয়ে বড় হলে 40 লাখ টাকা 50 লাখ টাকা দিয়ে তাকে বিয়ে দিতে হবে উইচ ইজ কোয়াট ইম্পসিবল তো ইন্ডিয়া না অন্য জায়গা আছে তো যদি একটা দেশের নাম না নিয়ে ভালো বাট ইউ আর রাইট আসলে सलमाम डिवोर्स हो जाए এতগুলো টাকা মেয়েকে দেয়ার ভয়ে হয়তো বা ডিভোর্স দিবে না বা যখন যদি ডিভোর্স দিয়ে দেয় তাহলে মেয়েকে এই টাকাটা দিলে মেয়ে একটা তার ফাইন্যান্সিয়ালি সে মানে ইয়ে হবে তো এই যে প্রথমে হ্যাঁ এবং বিয়ের প্রথমেই যখন যেটা হয় যে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন বিয়ের উদ্দেশ্যটা আমরা যদি চিন্তা করি এটা একটা স্পিরিচুয়াল ফ্যাক্ট আছে এটার একটা ফিজিক্যাল ফ্যাক্ট আছে এবং মানসিক মানসিক প্রশান্তির একটা ব্যাপার আছে এখন মানসিক প্রশান্তি কিন্তু কোনো দিনও ম্যাটেরিয়াল কোনো কিছু দিয়ে আনা সম্ভব না বা এটা কোনো টিকায় রাখাও সম্ভব না কিন্তু বিয়েটা যদি এটা এগুলো যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে মানসিক শান্তি কিন্তু মানসিক শান্তি আপনি অর্জন করার জন্য প্রথমেই ম্যাটেরিয়াল ব্যাপারগুলোকে এত বড় করে ফেলছেন যে ম্যাটেরিয়াল ব্যাপারগুলোই আপনাকে একদম ক্রুপ করে ফেলতেছে আপনার আর কোনো কিছু এখানে কিন্তু নাই সেকেন্ড কোনো জিনিস এখানে কাজ করতেছে না কিন্তু যদি এরকম হয় যে আমাদের এটা একটা সাইড ইস্যু একটা ছোট্ট মাত্র একটা অংশ যে এটা একটু লেখা থাকবে আপনার কাবির নামার মধ্যে যে আপনি এত টাকা মহানা দেওয়া হয়েছে আজ আমি যখন এটা নিয়ে পড়া মানে পড়াশোনা করি যেমন নাজমুল যখন আমাদের বিয়ের কথাবার্তা চলছে তখন নাজমুল আমার মাকে জিজ্ঞেস করলো যে আমি তো মাত্র স্টুডেন্ট পড়াশোনা শেষ করলাম এখন তো মা আমার এত মহারানা বা অনেক টাকা মহারানা দেওয়া সম্ভব না सिंपलि बोलार चेष्टा कर আমি এই দেশে থাকি আমার পড়াশোনা শেষ হচ্ছে আমার বড় ভাই আছে ঠিক আছে কিন্তু এখানে শরিয়া সম্মতভাবে আমার অনলি ওয়ে টু হ্যাভ এ রিলেশনশিপ আদারওয়াইজ দিস কান্ট্রি ইজ মানে ইজ নট ইজ গুড নট গুড ফর মি ইন এ সিচুয়েশন দ্যাট আমার বিয়ে করাটা জরুরি সিম্পলি এই ল্যাঙ্গুয়েজে আমার আম্মাকে আমি বলছি আপনি বাংলাদেশ কথা বলতেছেন বাংলাদেশ আচ্ছা ইসে এটা বিয়েই তো আমি তো প্রেম করবো না আমি তো অবৈধ অনাচার কিছু করতে চাইছি আমি বলছি আমার বিয়ে করা জরুরি এখন কোয়েশ্চান ইজ আমার ভাই আছে কী হবে তো আমি বললাম যে দুই ভাই মিলে একত্রে বিয়ে করবো প্রয়োজন অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ ইট হ্যাপেন লাইক দিস এখন কোয়েশ্চান ইজ দি ইম্পর্টেন্ট যে ইয়ের কথা কাবিন বাইস আমার শাশুড়িকে আমি বললাম যে আমি স্টুডেন্ট আমি ভবিষ্যতে আমার কি হবে গড নোজ আল্লাহ নোজ হোয়াট উইল বি ইন ফিউচার আর ফিউচার ডাজন বিলংস টু এনি ওয়ান এটা অনলি আল্লাহ বিলংস করে এটা মানুষের ডিসিশন আল্লাহর হাতে আমি জানি না ভবিষ্যতে আমি কত বড় কী হবো আমার বর্তমান ক্যাপাসিটি অনুসারে আই ক্যান গিভ অনলি এক লক্ষ টাকা ঠিক আছে আমার শাশুড়ি আমার কী বলেন জানেন উনি খুব বেশি শিক্ষিত মহিলা না কিন্তু 
উনি বলছেন বাবা তুমি যদি একটা লোহার আংটি যদি দাও এটা যদি তোমার ক্যাপাসিটি হয় আমার মানে এটাই আনাফ আমার মেয়ে যদি এটাতে খুশি হয় আমার কোনো সে নেই আর আমাদের বেন আমার শ্বশুর উনি শিক্ষিত মানুষ উনি আমাকে আমাদের যখন ফাইনাল আব্বা মা আমাদের ফ্যামিলিগত যখন উনি আমাকে ইয়ার বিয়ের মুরুব্বিদের আলাপ শেষ আবার আমাকে বলতেছেন যে তোমরা কি দেখেন অন্য সময় গার্ডিয়ানরা বলে উই উইল ডিসাইড বার্গেন এই যে আপনি যে ওয়াট ইউজ করেন উইল বার্গেন হাউ মাস টু ওয়াট 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 এন্ড ওয়াট কি দিবা কি নিবা এসে আমার শুরু সিমটি বলছেন হ্যাভ ইউ ডিসাইডেড ওর হ্যাভ ইউ টক উইথ ইন হাউ মাচ ইউ ক্যান গিভ দ্য মাহার আমি ওনাকে বলছি অন্য আর কোনো কথা আমি বলিনি সব মুরুব্বিরা কথা বলছি আমি বলছি আমার বর্তমান যেটা আমার শাশুড়িকে বলছি আমার ক্যাপাসিটি অনুসারে দিস ইজ মাই অ্যাবিলিটি অ্যান্ড উই এগ্রিড উনিশ মহল সবার সঙ্গে আলহামদুলিল্লাহ এভরিবডি এগ্রিড কিন্তু আমার পক্ষে সমস্যা হচ্ছিল আমার ফ্যামিলিকে কনভিন্স করা আমার বড় ভাইকে যখন আমি বাংলাদেশে বিয়ের আগে বলছিলাম যে আমার ক্যাপাসিটিটা আমি এরকম ওনার সিম্পল কথা তোমার কফালে মেয়ে নাই তোমার কফালে তোমাকে কেউ বিয়ে দিবে না আসসালামাইকুম <laughs> 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 Do you in the live in the studio sister where are you calling from uh, actually i am shimu apur sathe kotha bolte jacchhilam ji bolen assalam alaikum love you wale kotham ji shimu apu bhalo achen alhamdulillah thanks for calling <laughs> you welcome apu amra shobai apnar program dekhchhilam khubi bhalo lagche especially bhai ake ami first time dekhlam mashallah apnar video ti khubi bhalo lagche ar apni khub sundor kore ektu age bollen den mohor bapare je প্রথমই আসলে আমরা একটা ম্যাটেরিয়াল গুলো দিয়ে ফেলি গার্জিয়ানের তরফ থেকে বা সবাই আর পাঁচজন গুরুজন রক করে ফেলি ফুলটা তো এভাবে আর কি আমাদের লাইফটা আসলে খুব হার্ড করে ফেলি টিপিক্যাল করে ফেলি আমরা তো বিয়ে জিনিসটা খুবই সুন্দর এবং এটা আপনারা এত সুন্দর করে বুঝাচ্ছেন এবং আমার আমার মেয়ে ওর জন্য খুব হেল্পফুল হচ্ছে আসলে যেটা নিউ জেনারেশনের জন্য খুব দরকার তো আমরা খুব সুন্দর উপভোগ করছি এবং ভাইয়া অনেক অভিনন্দন মাশাআল্লাহ আপনাদের দেখে খুবই ভালো লাগছে আচ্ছা আপনাকে একটা প্রশ্ন বোন আপনাকে একটা প্রশ্ন আপনার কি আমরা যে জামালাগুলি এর কথা বলতেছি আপনার কি জানা মতো কোনো কিছু আছে এরকম না আসলে আমি আপনাদের প্রোগ্রামটা দেখতে পছন্দ করছি আর আমি নিজেও অনেক কিছু এক্সপেরিয়েন্স নিচ্ছি তো আমার কাছে মনে হয় যে জীবনটা খুব सिंपली ইসলামিক ওয়েতে যদি শুরু করা হয় প্রথমে আমরা যেটা করি যেটা ভাইয়া কিছুক্ষণ বললেন যে আমরা আমার আমার যতটুকু অ্যাবিলিটি আমাদের ফিউচারটা আসলে আমাদের হাতে না অ্যাকচুয়ালি এটা আল্লাহ পাকের হাতে তারপর আমরা কী করে ফেলি আমরা তো লিমুদিন হায়ার করে ফেলি বা সমাজে যেটা করে ফেলি অনেক বেশি লোন করে ফেলি তো বিয়ে শুরুটাই আমরা অনেক বেশি মানে টাফ করে ফেলি এভাবে যদি না করে ইসলামিক ওয়েতে যেরকম ধরনের আমাদের রাসুল সাল্লাম করেছেন খুব সুন্দর সিম্পলি ওয়েতে যদি শুরু করি তা আমার মনে হয় লাইফটা খুব ইজি হয় এই জন্য আমাদের লাইফে আপস অ্যান্ড ডাউন থাকতে পারে কিন্তু লাইফটাকে স্মুথ ভাবে আমরা লাইফটাকে নিয়ে যেতে পারি এই ব্যাপারে আমি খুব ভালো লাগছে ভাই এবং এবং আপু যেভাবে বলছেন যে এভাবে যদি শুরু করি আমার মনে হয় না লাইফে প্রবলেম থাকলেও লাইফটা খুব বেশি মানে এত এত ব্রেক আপ বা এত ঝামেলা এখন যেটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজে এত বেশি ডিভোর্স এত বেশি ঝামেলা এগুলো আসলে শুরু থেকে আমরা মনে হয় যে আমরা কিছু কিছু ভুলগুলো করে ফেলি হ্যাঁ যেমন দিনমোহর ব্যাপারটা এটা আসলে একটা চাপাই দেয়া হয় তো আমার যেটা মনে হয় যে প্রথমেই যদি আমরা একটা জিনিস মনে করে নেগেটিভ ওয়েতে আগাই যে ছেলে একটা মেয়ের সাথে সেপারেশনে চলে গেলে তো লাইফটা তো অনেকটা টাফই হয়ে গেল আমি যদি দশ লাখ টাকা আমার ডিমান্ড করে থাকে আমার মনে হয় আমার মেয়েকে যখন বিয়ে দিব তার যদি এরকম একটা সিচুয়েশন চলেই আসে তাহলে এই টাকাতে তার কি হবে কোনো ওয়ার্সেবল না তো টাকাটা তো আমাদের কেন আমরা গার্জিয়ানরা আমি আমার দেশেও দেখছি এই জিনিস তখন আমি আমার ওয়ার্ক আউট হয়নি আমার ব্রেনে এখন বুঝি আসলে এভাবে না তো ম্যাটেরিয়াল গুলো কেন আমরা প্রথমে দিয়ে দিই যারা এইগুলো এগুলো তো আসলে এটা ঠিক না আমরা অনেক কিছু রং আমরা জানি অনেক কিছু রং ওয়ে আমরা বড় হয়ে উঠি যেটা ঠিক না আসলে ইসলামিক ওয়ে ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে আমাদের অনেক কাউন্সেলিং এর দরকার হয় যেটা আমার মনে হয় বিয়ের আগে 
আমি এখন আমার মেয়ে বড় হচ্ছে আমার বাচ্চারা বড় হবে আমার জন্য এটা হেল্পফুল তো আগে কাউন্সিলিং করাটা খুব দরকার প্রত্যেকটা ফ্যামিলি প্রত্যেকটা ফ্যামিলি সুন্দর হলে একটা দেশ সুন্দর হয় সমতার বল আমরা একটা ব্রেকে চলে যাব আপনার ফোনের জন্য ধন্যবাদ আপনি আবারো ফোন করতে পারেন আপনার কিছু পরামর্শ থাকলে আমরা একটু ছোট ব্রেকে চলে যাচ্ছি ঠিক আছে Yeah, we were just going for a small break now, inshallah. I'll see you after the break. Assalamu alaikum wa rahmatullah.